经说了嘛，这次物理竞赛复赛出事了，有位大神一轮只考了六十分。二轮考了八十八分，三轮却考了一百分。不过他又当场举报自己，说卷子有问题，不能拿一百，而只能拿九十九分。哼，嗨，这算出什么事？你肯定没参加之前的奥数竞赛，不然就不会这么一惊一乍的了。因为一轮考六十，二轮考八十八，三轮考九十九分的那个人叫文瑞，来自江城三中，那就是个控分狂魔。奥数也是这样考的。话说后边还有化学和生物竞赛来着，那文瑞好像也都参加了，解四大名校的八大学神也都参加了，还有好戏看啊，好戏，屁的好戏，我打赌十包辣条，那文瑞一定再轻松击败八大学神，而夺得四境第一。文瑞同学你好，听说你已经拿了奥数省冠和物竞省冠，请问你有什么感想啊？还要继续拿化镜审冠吗？文瑞同学，请问你为什么这么喜欢控分啊？是为了装十三吗？现在许多人都是你为十三神，请问你怎么看？你这狗系统，偏偏要玩骚操作，从六十到八十八，再到九十九，逼得老子最后再举报自己扣一分，以至于现在出名了。这边有记者围堵，那边有粉丝狂追，真是要死！检测到宿主对本系统存在恶意，请立改正，不然本系统将做出适当反击。例如，丁丁短一寸。大家快让一让，文瑞要去参加化学竞赛了。系统发布控分任务：本次化学复赛，一轮请宿主获得60分，二轮请宿主获得88分，三轮请宿主获得99分。这系统真狗！不、哦、不，这系统真好。他又是60分，不用说，他百分百又控分了。虽然我只考了60分，但比负心寒、林浅浅的100分都要耀眼。一群人在积极讨论。第二轮成绩出来后， 8 8分，果然是88分。有没有人跟我打赌？第三轮瑞神考100然后他举报自己扣一分。嗨，瑞神自我举报又不是什么稀奇事，有什么好打赌的？洗洗睡吧。化境第三轮开始，我再一次十分钟交卷走人，不出意外我又是第一。为啥瑞神是99分？按照正常套路，不应该是100分。然后瑞神自我举报扣掉一分的吗？这次阅卷组十分小心，不想再被我举报，总算是看清楚了我的扣分点。第二天，考场外站了一批记者。各位观众，大家看，现在生物竞赛即将开始，所有考生都已进场，而且我已找到了最有利的位置。只要文瑞同学考完出来，我便能第一时间发现他，并采访到他。请大家别走开。这第三轮考试只有八十位考生。全都聚集在里面，这个大多媒体教室，而出口就一个。就算文瑞变成苍蝇飞出来，我们也能第一时间发现，请尽管放心。哎呦我操！看有人出来了，咦，那不就是文瑞吗？文瑞同学你好，请问这才开考五分钟，你真的做完了吗？<笑>做做完了吧，文瑞同学。那你觉得这场生物竞赛，你还能拿省冠吗？能不能拿省冠，我也不知道啊，反正九十九分。具体看别人考的如何吧。哇塞， 9 9分，你这才考完就知道自己是99分。这么说你是又控分了，还跟数物化三科一样的分数是吗？控分？啥控分？我我不知道呀，我就只做完就交卷了而已。那文瑞同学，现在众人都在说你是新一代的装逼之神，俗称逼神，请问你对这个称呼有什么看法吗？啥啥啥，逼神，这又是谁取的？我可从来不装逼的。你特么的猪脑子吗？这么好的机会还不赶紧多采访几句，给我把摄像头话筒都对上去啊！第二天，最后一门的最后一次考试成绩也出来了，不出意外，我果然是99分。一大批记者正在到处找我，而我却在跟胖子打游戏。恭喜宿主完成精准控分任务，获得三公分高度。宿主可自主选择，任意增加。啥啥啥，这到底是个啥？上次就超中了一公分，对我来说根本没啥用啊！恭喜中奖，获得单身狗手速成三十。狗系统，你倒想干嘛？是不是拿错剧本了？检测到宿主一而再的对本系统存在恶意，本系统特作出轻微惩罚，使宿主丁丁减少一公分，请宿主耗子为之。我操！我擦擦擦擦擦！尼玛，不讲武德啊！哇哇哇！我立马把。上次抽奖得到的一公分又增加在了原处，这狗可可，这好系统真是调皮，害得我出了一大身冷汗，爽！恭喜中奖，获得100万软妹币，已存入宿主银行卡。
警察说：“哦，上一次也中了一百万，加起来就有两百万了。”获得智力跳跳果冻糖一颗，已存入系统物品栏，服用后增强精神力，在原基础上永久提升百分之十，会有轻微副作用，如略有兴奋。哦，文瑞同学，请问你这次获得四境省冠，成为滨海第一人，有什么感想？<笑>还有你平日是怎么学习的，能考出这么好的成绩？是有啥独特窍门吗？我最后强调一次，你们不要再来采访我了。这啥四境省冠、滨海第一人，我都不在乎，没什么感想可说的。至于学习的独特窍门，更是没有。反正我是该吃吃，该喝喝，该睡睡。文瑞同学，我知道刚才你都是说笑的，可能是我问了独特窍门的缘故。这个你可以不答，你就讲讲你平日怎么上课的吧。上课这个简单，我不是睡觉，就是在玩游戏。偶尔还去校长办公室喝喝茶。文瑞同学，你这样说不太好吧？毕竟我们这采访可是要上电视的。你天天睡觉玩游戏，居然还能考四境省冠，这也太让那些努力学习的人……哼，太让人什么？让人家太羡慕，还是太嫉妒，亦或者太心寒，都都有吧？你要知道，有很多同学都十分刻苦努力，但偏偏成绩不尽人意。别说四境省冠，连省二、省三都没有。可问题是我这说的都是实话啊。我上课都是睡觉玩游戏的，不信的话可以问问我任课老师和班主任，也许就是因为睡觉多了才考得好点。听到这话，主持人连忙让摄像关机，不然的话可就要出事故了。文瑞同学，拜托了，这次采访会上电视播出。为了学校，求你说点好的吧，文瑞，你别任性了。虽然你说的都是事实，但你的学习方法不适用于大家，得换一个切合实际的。那好吧，刚才我都是开玩笑的，大家别当真。我现在换一种说法，晚上睡觉时想到，人生路很长，你们的生活是谈恋爱、泡网吧、看电影、吃大餐、打游戏，而我早睡早起，打扫房间，阅读名著。锻炼身体，认真学习，规律生活。我喜欢学习，因为学习使我快乐。我徜徉在知识的海洋里，吸收着知识的语录。妈妈叫我吃饭，我充耳不闻；爸爸喊我喝水，我无动于衷；奶奶喊我睡觉，我百般推辞。我爱读书，我爱学习，学习使我快乐。听到我这话，众人一脸尴尬，假，太假了。怎么样，我讲的这些满意了不？如果还不满意，我可以继续。不用了，我真是谢谢你了。够了，已经采访够了，你继续吃好喝好睡觉就行。我们还有事，拜拜。文瑞，你是故意的吧？故意把人家气走不是？我说不是，你们信吗？不信，明眼人都看得出来。那不就得了？反正我按照你们的要求说了很多好话，剩下的就不关我事了。我要回家，再见。与此同时，我家里也坐满了人。那个周姐，你们家文瑞怎么这么厉害啊？居然拿了四境省冠。文瑞那孩子确实优秀，不仅长得帅，学习成绩又好，真让人羡慕啊！周姐，你能培养出这么优秀的儿子，是不是有什么诀窍啊？分享一下呗。嗨，我哪有什么诀窍啊？哎，瑞瑞回来了，咱们的大学霸回来了。什么学霸？那是学神，是全省第一。本以为回到家就能安静一会儿。没想到还有这么多大妈，那个老妈，我突然想起学校还有点事，我得马上回去处理，等晚点再回来哈。英英，你怎么来了？你今天不是考完从省城回来吗？我来找你庆祝啊。哥，好吧，走吧，我买了好多吃的，上楼一起。不行，不能上去。怎么呢？没怎么，反正现在不能上去。那去我家吧。啥？去你家？可是你爸妈。放心，现在还早。我爸妈在上班，起码要十一二点才回来。好吧，英英，话说你们家是干嘛的？貌似还挺有钱。这个我家也没干嘛，就是我爸妈做了点小生意。你当他们是普通收租的就成，太多钱倒也没有。普通收租，我信了你个鬼！好大的钢琴，弹起来不会吵到邻居吗？不会的，家里墙壁都特殊改造隔音的，除非靠得太近，不然别人听不到。检测到宿主第一次接触钢琴，特触发随机奖励至爱丽丝全谱。若宿主能在十分钟内完整且流畅弹奏全谱，将获得一百积分。哦，那个英英，我能弹首曲子吗？可以，倒是可以。不过的去我房间，这架钢琴他没等他说完，我就开始弹琴了。这怎么可能？文瑞他居然真的会弹琴，感觉比我的水平还要高许多。
，这是专八的实力吗？还是专九的实力？恭喜宿主完成弹奏任务。文瑞，刚才这这首曲子真好听，你你还可以再弹一遍吗？就在这时，一群人冲了进来。哪个鬼崽子敢动我老婆的钢琴？哪来的小野猪敢拱我家的白？